Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy les traigo un videito donde vamos a ver las 7 campeonas que más candentes y calientes son de Palais La que más sangre latina tiene, vamos a verlas en este episodio Y ya saben chicos que tenemos un videito donde sacamos a los 7 campeones con mejor flama interior dentro de ellos Así que chicos, recuerden que este video también tenía uno de waifu si no me equivoco Pero no va a ser el mismo, no por favor, no se confundan señores Porque en este caso no vamos a estar bien a las más cute a las más kawaii, no señores no, en este caso vamos a tener a las que más de color rojo son, así que chicos prepárense para un video bastante bastante candente y sabrosón, así que antes de empezar les digo que en este video van a estar apareciendo dos fanarts de Jaguar que los voy a estar poniendo aquí en pantalla para que ustedes los puedan ver y los puedan visualizar porque tienen que estar muy muy atentos a cuando vayan a salir, ya saben que estos fanarts los hace Martros una personita que está por ahí por el disco, le mando un saludito, muchas gracias por hacer el este tipo de cosillas para Palains Y bueno chicos, ahora sí, empecemos con el video Chicos, ya saben que si encuentran estos fanarts Obviamente se van a llevar exclusivamente para ustedes un corazón Quien los encuentre, exclusivamente para ellos va a haber un corazoncito muy hermoso Ya sé, no me digan por qué la posición tan extraña de Sayagora Pero bueno, sigamos con lo que ahora sí nos incumbe Y es este top Y en el séptimo lugar tenemos a Jin ¿Por qué está hasta acá abajo? Básicamente porque Jin tiene más pinta de ser una niña bonita de una persona muy bonita, aparte es una tiktoker No sé ustedes, pero yo creo que no he visto Muchas personas que quieran con tiktokers No se le ve mucho carisma En esos aspectos, más que para hacer Caritas bonitas, así que Número 7 lo tenemos con Jin Y en el número 6 tenemos A Inara, y por qué está Inara Aquí se preguntan ustedes, si es una vieja De piedra, si es una mujer que no Tiene la verdad gran gracia Pero no chicos, no, ustedes no Comparen porque sus skins son Lo mejor, lo mejor de lo mejor si a ustedes les gustan un poquito más grandes de su edad Si a ustedes jóvenes que me escuchan Porque creo que la mayoría de, de mi audiencia son hombres musculados Claramente, claramente varios de ustedes me dirán Que les gustan las personas un poco más grandes que ustedes Así que por esto Inara está en este top Aparte de que claramente la transformamos de una piedra Y se hace una humana decente, hecha y derecha Y dices wow Wow, 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 por favor qué bonita escultura Tenemos enfrente de nosotros Que ni Da Vinci ha podido Igualar, ahora sí seguimos con Imani, en este quinto lugar tenemos aquí A Imani, y en este caso Pues claramente, cómo no podía estar Aquí Imani, Le dejemos un poquito de lado A la Imani pelona, porque esa no, Fuchi Caca, por favor, está horrible esa Imani Pero esta, las Imanis normalitas Son, son de lo mejor Una piel morena, bastante Bastante definida y tonificada y aparte tienen una gran pechonalidad No sé qué más pueden pedir, de verdad Es lo mejor de lo mejor Si ustedes quieren algo aquí en el Paladins En el reino que busquen y que tengan Este tipo de características Ella es la persona indicada Así que chicos, número 5 Creo que bastante merecidísimo La chica caliente y bastante, bastante Prendida de imán Y seguimos con el puesto número 4 porque en este caso tenemos a Furia Y en el caso de Furia pues claramente se ve que a ella le gusta torturar Y aparte de que tiene una buena cintura de avispa Pues se le nota que también a ella le gusta eh, otras cosillas Que no quiero mencionar porque tiene una gran espada Y no sé, no sé, a lo mejor le gusta también que hagan ese tipo de cosas No sé si a ti como persona también te guste que te den con una espada Pero, pero eso lo dejaremos aparte porque ya saben que YouTube... <coughs> Family Friendly, por favor Y no podemos dar muchas especificaciones Así que chicos, si a ti te gusta Atravesarte con una espada y aparte Tener a una chica con cintura de avispa Y muy, muy caliente y furiosa Pues claramente, esta es tu mejor elección Hola mi amor, ¿estás jugando solo? ¿En serio? ¿Por qué no te vienes a mi servidor de Discord? El link está en la descripción Únete para disfrutar con más chicos. Y en el número 3 chicos tenemos a Sky. Claramente Sky tenía que estar aquí. Y en este caso tenemos a una chica un poco sombría. Un poco que pasa desapercibida. Pero no se puede tampoco ser la invisible. Porque con esa pechonalidad y con esos glúteos tan grandes. Obviamente no puede pasar tan desapercibida como ella quisiera. Aunque se quiera ser invisible. Aunque se quiera ser la que no vale nada. Claramente todos se le van a quedar viendo. 
aunque salga un poquitito, nada más un poquitito y con que enseñe un poco, todos, todos se van a quedar babeando con esta chica tan increíble. Y es que también Sky es más de látigos y también de cosas un poquito más sombrías, más macabras, que le gusta ponerse unas mallas muy pegaditas y ese tipo de cosas que creo que ustedes ya más o menos se darán una idea. Así que si a ti te gustan ese tipo de cosas que te agarren con cadenas, que te traten como un perro, pues claramente Sky es tu elección. Y chicos, antes de pasar con las finalistas, las que se ganaron la medalla de plata y de oro, vamos a hacer las menciones honoríficas de campeonas que pudieron haber estado en este top, pero que lamentablemente no pudieron conseguirlo. Así que chicos, empezamos primero que nada con Octavia. Y claramente chicos, a Octavia, pues aquí no le gusta una señorita un poco morena, un poco ya pasadita de años diría yo, no sé qué edad tenga Octavia, pero yo le calculo unos 40 y yo creo que a muchos de ustedes, no sé, un poco raro sonará, pero creo que a algunos de ustedes sí les gustará ese tipo de rollos, es un poco macabro, mejor no lo digan en los comentarios, por favor, guárdenselo en secreto porque creo que muchas de, de nosotros no queremos saber qué tipo de gustos tienen y si es Octavia su preferida, así que por favor, guárdense sus comentarios. Y chicos, como segunda mención honorífica, también aquí tenemos a Yagorat, claramente, claramente tenía que estar aquí Yagorat, mi amor de mi vida, mi chula, hermosa, preciosa, ¿cómo no va a estar aquí si tiene esas curvas tan perfectas, ese cuerpo tan esbelto, curvas que ni con cinturita de avispa, ni con cualquier cosa que exista en este mundo, van a poder lograr, claramente ella tiene el trono para estar en este top, y cómo no, merecidísimo, merecidísimo, porque aparte esa boquita que tiene tan hermosa, esa lengüita, que obviamente hace cosas mágicas con ella, me encanta de verdad, su colita preciosa, es que es perfecta chicos, es perfecta de verdad, es lo que yo buscaba en esta vida, tener a esta Yagora conmigo es lo mejor que he visto en mi vida así que chicos, en la última mención honorífica, se la lleva Yagora merecidísima, nadie absolutamente nadie me puede negar que Yagora es la mejor de todas, la más caliente y si no estás de acuerdo, ve y reclámamelo en mi Twitch, claramente me lo tienes que ir a reclamar en mi Twitch y yo te daré los mejores argumentos porque claramente Yagora es la mejor de todas así que chicos, ¿qué tal les está pareciendo este video? ¿ustedes piensan que están bien ordenados los puestos? ¿alguno que ustedes dirían mm, a mí yo diría que me quedaría mejor aquí este, a mí mejor me quedaría este, también es que hay muchas campeonas y también es un poco difícil decidir cuál poner en este video, así que ustedes háganme su propio top en los comentarios y también los que me hagan su top les daré un corazón, pasemos al puesto número 2, a la medalla de plata, a la medalla que casi casi consigue la de oro, pero es que también tiene un pequeño problemita y es que aquí tenemos a Ceris sí chicos, Ceris, la número 2 de este top, y es que Ceris tiene un problemita porque parece ser que es un muerto viviente, o sea, hace que revivió gracias a las fuerzas macabras y creo que no estamos nosotros muy de acuerdo, la verdad, con tener algunas cositas malas con personas que están un poco ya en putrefacción, básicamente. No sé si me explico, pero es que no quiero ser tan explícito porque ya saben ustedes que YouTube me pega y no me deja subir videos. Así que, chicos, espero que ustedes entiendan este motivo por el que Series no está en primer lugar. Pero aún así se lleva la medalla de plata por su gran comportamiento, por su gran actitud, por su gran pechonalidad. Es que lo tiene todo. Series lo tiene todo para estar en este top y aparte está muy muy a la moda porque es una chica mala, es una chica que se hace la difícil y creo que a muchos de ustedes les gusta, les gusta que se hagan las difíciles, así que en este top obviamente tenía que estar Ceris con esa actitud tan sabrosa y aparte también le, se ve que le gustan las cadenas y le gustan ese tipo de artefactos un poco subiditos de tono, así que si a ustedes les gustan ese tipo de artefactos pues claramente Ceris es la mejor opción y como Número uno chicos, como número uno Tiene que estar aquí Lian Claramente Lian es la ganadora De este top, porque ella También es una chica mala pero no es tan sombría y tan gótica como Ceris. Ceris es un poquito más oscura, es un poquito más macabra, pero Lian no lo es tanto. Lian nada más es la difícil, es un poquito aquí la mujer dominante, la mujer empoderada que tiene un buen físico, unos buenos melones y unos buenos, buenos glúteos. Así que en este top claramente Lian iba a triunfar porque claramente creo que es la campeona. Mejor se definiría por ser la más, más caliente. Y aunque sea 
asiática Creo que a muchos de ustedes les gusta que las campeonas tengan este estilo asiático No sé si sea por lo kawaii, no sé si sea por alguna otra cosa Pero por alguna razón a ustedes les encanta también Así que chicos, Lian se clasifica como la mejor Espero que ustedes estén de acuerdo Espero que sí tengan una buena opinión y que digan Buen, buen Top Zodiac, te la rifaste Así que ahora sí chicos, pues yo me despido Ya saben que se pueden ir a pasar a los otros videos que ya les dije Como el de los 7 campeones que más calientan en Palains Y también el otro video de las waifus para ver si están más de acuerdo o no Así que ahora sí chicos, me despido Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Adiós, macabro ¡Sí!